سلام مجدد عزیزان بیننده برگشتیم شما بیننده برنامه بستان آفیت هستین دکتر صاحب احمد ولی علیمی متخصص امراض و جراحی گوش و گلو با ما هستن و موضوعی را که رویش بحث داریم گلو دردی است برنامه را با ما بیننده باشین شما عزیزانی که مشکل دارین در این رابطه میتونین با شما تماس برنامه که روی صفحات تلویزیونتان است تماس بگیرین و هر پرسش یا سوال که دارین از دکتر سب بپرسین دکتر سب نو گلو دردی هاد که شما از شاد کردین در جریان صحبت هایتان اگر تداوی نشه باعث کدام مشکلات میشه خب به شکل تانسلیت ها یا التهاب تانسل ها به شکل حالش اگر ای تداوی درست نشه منظم نشه باعث ایجاد یک سلسله اختلاطات میشه یک سلسله امراض مشکلات دیگه رو بار میاره بله مثلا این میشه به شکل مزمن به بله از شکل ها تبدیل شده به شکل بله. مزمن. مزمن یا میش سبب ایجاد پری تانسلر آبسه یا آب موجودیت آبسه در پیش روی تانسل یک ساختمانه که مجرا هست در اونجا قیجم میشه و سبب ایجاد آبسه در اوز نایه میشه خود از این انتان میتونه سبب ایجاد آبسه در سایر نوایی فرنگ شده یعنی از اینجا انتقال بکنه در یک نایه دیگه سبب ایجاد آبسه شده میتونه سبب آفات گوش شده یعنی آفات گوش وسطی چون از این طریق انتان از طریق تیوب نفی رستاخی تیوب که گوش به گلو وصل کرده از این طریق انتقال میکنه سبب آفات گوش وسطی در نزد اطفال زیادتر میشه و همچنان میتونه سبب تبهای روماتیزم شوه سبب روماتیک فیور یا تبهای روماتیزم نزد اشخاص شوه در صورت که تداوی نشه میتونه که سبب ایجاد پرابلم های بر گرده شوه امراض گرده را بار بیاره اکیوت گلومیرون نفرایت سبب وجود بیاره و همچنان میتونه سبب ایجاد بعض آفات قلبی شوه سبب ایجاد مشکلات قلبی خصوصا در شکل استرپتوکوکلش میتونه سبب ایجاد آفات قلبی یا اکیوت سبب اکیوت باکتریل اندوکاردایتس شوه آها یعنی مشکلات خیلی بزرگی را بعد ها ایجاد میکنه اگر تداوی انجام نشه سبب ایجاد پرابلم های وسیع تر میشه بسیار خوب سلامت باشین التهاب هاد سالتن تانسل چی وقت به شکل مزمن تبدیل میشه دکتر زیبا کدام عرض علایم داره خب وقتی که تداوی نامنظم شوه قسمی که در اختلاط داتان گفتیم بله. یعنی یک نقطه را باید یادوار شوم که دوستا بفهمم هر مرض یک مدت زمان داره که باید تداویش در نظر گرفته شد یا تا اون مدت تداوی شد مثلا در امراض گلود دردی پنج تا هفت روز ما معمولا مریض تجویز به انتیبیتیک میکنیم در حالات که انتانی باشه و باکتریایی باشه یعنی بعض حالات هست مریض های ما هستن که یک سی روز دوار خوردن خوب میشن وقتی که خوب شدن دوار قطع میکنن قطع میکنن که اینی باعث ایجاد یک مشکل میشه باز اگه گلون درد میشه با او دوا خوب نمیشه یعنی یک مقاومت دوایی را با وجود میاره بله. باید اینا هم کورس منظم هم کورس که برشان تایید شده و اون رو تکمیل بکنن بله. در صورت که تداوی ناقص شد این میشه را میتونه که به شکل مزمن به یکی دوم خود موجودیت انتان در دا داخل امی شیار ها یا می ساختمان های کوچکی که گفتیم در دا داخل تانسل است در این به شکل مایکرو آبسی موجود می باشه که به شکل دوامدار وقتی که مافیت مریض پان می گلون درد می شه وقتی مافیت بلند می ره تداوی می کنه خوب می شه موضوع دیگه که مزمن می شه زیادتر موجودیت انتان ها در ساحه است یعنی مثلا یک آبسی گلون است فرنجیت مزمن است زینوزیت است اینا میتونه که در خود مزمن شدن تانسلیت رول داشته باشه همچنان پایین بودن مافیت مریض یعنی کسایی که مافیت پایین دارن کسایی بله. که از دوا زیاد استفاده میکنن کسایی که مصاب سرطان ها هستن کسایی که معتاد هستن بله. اینی ها مافیت پایین هست و از زود مصاب میشن و این به شکل مزمن میه و همچنان بلند بودن خود ویرولانس میکروب یا قوت میکروب وقت قوی باشه میتونه که به شکل مزمن میه بله در شکل مزمن هم از نظر کلینیکی به چند شکل داریم یکی شکل فولیکولرش هست یعنی در باز هم میکروب در اون شیارها جای میگیره که به شکل دانه تزبیه در داخل تانسل مریض وقتی که ببینیم چرک سر میکنه و چرک میبینیم و شایده میکنیم شکل پرانشیماتوز شده داریم که باز هم تانسل کلان میشه و بزرگ میباشه و یک شکل دیگه از تانسلیت مزمن هست که فبروید نام داره یعنی در شکل تانسل خورد میشه خورد میشه از حالت عادی کده اما مکروبی 
بله. که سبب ایجاد پرابلوم یا مشکلات برای مریض شده بیتره ایست ای شکل نظر کلینیکی به شکل مزمن می باشه رازی که پیش از این مریضا پیدا می شه وقتی که مصاب تانسلیت مزمن می باشه اینا عملات متکرر گلوندردی دارن مم. چند وقت خوب هستن باز گلوندرد می شن باز چند وقت خوب هستن باز گلوندرد می شن دیگه رازی که پیش از یا دیده می شه یک بوی بد دهن دارن بله. یعنی مریضا دهنشان بویناک می باشه بله. و عرض دیگه که پیش از یا دیده می شه سلفه دارن سلفه می کنن می شه تخرش دارن و پرابلم های دیگه که هست مشکلات در بله کردن است در قرد کردن در حرف زدن در این نویشان بعض وقت پرابلم پیدا میشه نظر به ای که کدام شکل کلینیکیش هست بله. میشه شکل پندیدگیش باشه هایپرتروفیک باشه شکل خرد شدن شهراز خود فرق میکنه در کدام علایم شما همتشان فرق میکنه بله بسیار بله خوب حالا اگر التهاب مزمن دکتر سب تدوی نشه کدام مشکلات هم میتونه با وجود بیارد نزدیک پرد وقتی که هاد بود تداوی نشد مزمن میشه بله. مزمن بازم تداوی نشه بازم سبب پرابلم ها مشکلات سی بر شخص میشه بله. بازم میتونه سبب ایجاد آبسی ها شوه میتونه سبب سیست در داخل تانسل شوه میتونه سبب سنگ های تانسل شوه تانسل و لیتیه سنگ هایی که در داخل تانسل هست سبب ایجاد ازو شوه و میتونه سبب آفات که اختلاطات گرده و قلبی یا هم بازم در نزد شخص شده میتونه صورتی که تدایی نشد آها بسیار خوب ادامه میتیم دکتر سب تماس داریم سلام دوست عزیز صحبتون بخیر خوش آمدین بخیرم پرسیار خوش آمدین برادر بفرماین سوالتونه بپرسین از دکتر سب دادا سلام او دکتر سب دولم ویم سلامت بفرماین متاسفانه تماس دوست ما قطع شد ممنون شما عزیزانه که تماس میگیرین و بیننده برنامه هستین ولی خواهش ما از شما این است زمانه که تماس میگیرین موقعیت خوب اختیار بکنین و کردیت کافی در موبایلتان داشته باشین که ما سوالتان بتانیم بگیریم و دکتر صاحب همچنان پاسخ را کنن ممنون که تماس میگیرین خب دکتر صاحب بیاییم روی تداوی کلن بحث بکنیم حالا در کدام حالات شما تداوی را به شکل عمل جراحی انجام میدین نزد مریضان؟ خب تداوی به شکل جراحی وقت استدباب داره که شخص مصاب تانسلیت مزمن باشه یعنی دوا خوب نشه بله ما بر جراحی استدبابات خاص داریم که در کدام حالت باید نزد یک شخص عملی تانسلیکتومی یا برداشتن تانسل ها شود بله یکی از استدبابات از برداشتن تانسل ها استدبابات مطلق میگیم یعنی نزد یک شخص وقتی که در یک سال اف بار یا اضافه از اف بار گلوندر شود بله به شکل شدیدش که مریض ایجاب تدایی بکنه و در جای به اسطلاح در جای پردیش بله یا در مدت دو سال بر پنج بار هر سال یا اضافه از پنج بار در دو سال گلون درد شد در یالت استدباب عملیات داره و یا ای که سه سال یا چهار سال به شکل متکرر هر سال سه بار یا چهار بار گلون درد شد بله اینی در یالت است که مریض متکرر هم گلون درد میشه در ای تو حالات استدباب عملیات داره بله دیگه موجودیت آبسه است قسم قبلا هم گفتیم پری تانسل را آبسه یا تشکل آبسه که پیشوری تانسل می باشه نزد از این مریضا که آبسه تشکل می کنه معمولا چهار تا شش هفته بعد باید عملیات صورت بید به خاطر که باز متکرر شده می تانه بله. دیگه تانسل های بزرگ بز نزد بعض اطفال تانسل ها بسیار بزرگ می باشه که سبب ایجاد مشکلات در تنفس و در خوردن پیش مریض میشه بله یعنی در این حالت درمان دوایی تاثیر نداره نداره نه چون تانسل بسیار بزرگ است مریض در شب تنفس به مشکل میکنه خرس می داشته باشه در غذا خوردن مشکل داره ضعیف بله. و لاغر میشه در این حالت هم باز استدباب داره یا ما اجازه داریم که عملیات بکنیم عملیات انجام بکنیم حالات دیگه که ما استدباب مطلق داریم اشتباه تانسل با شکل خبیس باشه یعنی اشتباه شوه که تانسل حالت یک سرطان داره که معمولا در این اشکال یک طرف تانسل بسیار بزرگ میشه بله. نظر به طرف دیگهش در این حالت هم باید تانسل عملیات شد و استدباب دیگه که داریم ما در قسمت عملیات تانسل نزد اطفال است که تبهای دوامدار می داشته باشه مهم. تب می کنن بازورم باید تانسل هایشان برداشته شد دیگه استدبابات نسبی داریم که مثلا نزد کسایی که بوی دهن دارن دهنشان بوی میتن از سبب میتانسلیت اونا را 
عملیات, عملیات میکنیم بوی درشان گم میشه نزد کسایی که دفتری کریر یا منتقل انتان دفتری هستند مساب دفتری هستن انتان انتقال میتن سبب از انتقال انتان به دیگه اشخاص میشه نزد از اینام استدباب داره که عملیات چه نزد کسایی که منتقل کننده استرپتوکوک ها هستن اینام میتونیم عملیات بکنیم همچنان کسایی که مساب آفات قلبی هستن آفات و وال های قلب هستن خاطر از اینکه از جلوگیری شو از پیش رفت انتانات قبلی که قبلا گفتیم عملیات نزد از اونها صورت میگیره و در بعض حالات ما به خاطر عملیات های دیگه که در ساختمان ها یا اعضایی که در قسمت خلف یا در قسمت پشت سر تانسل است ما تانسل عملیات میکنیم یعنی تانسل برداشته میشه باز در او ساختمان مداخله شد بله در این حالات ما استباب داره که عملیات بکنیم یا مریض عملیات شد باز در کدام حالات عملیات انجام نمیشه دکتر صبح نزد مریض خب این استبابات عملیات بود یعنی در این حالات ما میتونیم عملیات بکنیم بله بعض شرایط خاص است که ما عملیات اجازه نداریم با وجود که مریض ایجاب میکنه که عملیات شد اما عملیات نمی کنیم مثلا مریض کمخون باشه بله در حالت که مریض کمخون باشه ما اجازه نداریم عملیات بکنیم در حالت که انتانات ترق تنفسی به شکل حاد باشه یعنی مریض گلوندر تو داشته باشه بله. ریزش داشته باشه سینوزیت داشته باشه در این حالت ما اجازه نداریم که عملیات بکنیم یعنی باز که... وقت میگذارین که مریض مشکلات دیگه رفت شوه یا با دوا تداوی میکنه نه مریض تداوی شوه مشکلی که باعث مزاد است بله. با یا همین عامل شده که ما عملیات نکنیم اش باید تداوی شوه بعد از او باز عملیات بکنیم. بسیار خوب دیگه حالاتی که ما اجازه نداریم عملیات بکنیم اطفال پایانتر از سه سال <تصفيق> که پیش از یاد است که یا خطر عملیات زیادتر است همچنان نزد کسایی که مشکلات خون دارن یعنی فکتورهای تأثیری خونشان مشکل داره بله. سرطانهای خون دارن خونشان علاقه نمی کنه. خون توقف نمی کنه بله. بعد از ماینات نزد از این اشخاص ما اجازه نداریم که عملیات بکنیم <تصفيق> دیگه آلاتی که عملیات نمی کنیم امراض سیستومیک از پیش یک نفر مثلا امراض سیستومیک غیر قابل کنترل. شکر بسیار بلند داره بله. فشار خون بلند داره بعد از تداوی شکر و فشار باز ما میتونیم که عملیات بکنیم بسیار. همچنان در آلات پولیو که به شکل دیمیک باشه اجازه نداریم که عملیات بکنیم و در نزد خانمایی که در زمان تحیاز باشن یا هم عادت ماهوار شد بله. در او حالت هم اجازه عملیات نیست چون تغییرات هرمونی باعث از این میشه که فکتورهای تأثیری خون در او تغییر کرد به این حالت ما اجازه سلام. نداریم که عملیات بکنیم سلامت باشین دکتر سف هرچند سوالات نزد من باقی مانده چون وقت برنامه کم است باید خدافزی بکنیم خیلی کوتا در حدود 20 ثانیه پیامتا نداریم برای عزیزان بیننده ما پیام ما خدمت دوستای مایی است که مراقب صحت خود باشند و قایه بله. بهتر از تداویه کاملا سلامت باشین ممنون از حضورتون و معلومات مفیده که رای کردید و امیدوار استین که عزیزان بیننده ما به حرف ها و توصیه های دکتر سب دقت کرده باشند انشاءالله که دکتر سب حلیمی را در برنامه های بعدی همچنان می داشته باشیم که پیرامون و موضوعات و مشکلات مختلف گوش و گروه بس خود کردن استراحت کتا داریم در بخش بعدی برنامه همراهی من بکنیم